আমরা কর্মমুখী রসায়ন চ্যাপ্টারের আমাদের সি9 লেকচারে সাসপেনশন এবং কোয়াগুলেশন সম্পর্কে জানব সাসপেনশন বলতে কি বোঝায় সাসপেনশন হলো এক প্রকার মিশ্রণ তো মিশ্রণে আমরা জানি বা দ্রবণে আমরা জানি দ্রব এবং দ্রাবক থাকে তো কোনো মিশ্রণে তরল দ্রাবকে যদি আমাদের ক্ষুদ্র কণা দ্রবীভূত না থেকে অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন যদি আমি মিশ্রণটাকে কিছু সময় ধরে স্থির দশায় রেখে দেই তখন যেটা হয় যে ওই ক্ষুদ্র কণাগুলো তলায় জমা হয় এবং তলায় জমা হওয়া অবস্থায় আমরা ওই মিশ্রণটাকে বলি গিয়ে সাসপেনশন সাসপেনশন আকারে অনেক বড় হয় আমরা যদি চিন্তা করি একটা মিশ্রণ তার চেয়ে কলয়েড কণার আকার বড় এবং কলয়েড কণার চেয়েও আকারে বড় হয় গিয়ে সাসপেনশন কণাগুলো তো সাসপেনশন সম্পর্কে আমরা জানলাম এটা বলতে গেলে হলো গিয়ে আমাদের পানিতে কাদা পানি কাদা পানির যে মিশ্রণ সেটা হলো গিয়ে আমাদের একটা সাসপেনশন যে কিছু সময় রেখে দিলে নর্মালি যদি আমরা প্রথমে একটা বালু দিয়ে যদি পানির মিশ্রণ তৈরি করি প্রথমে ঘোলাটে থাকে কিছু সময় রেখে দিলে সেটা নিচে জমা হয় কাদা পানি তৈরি হয় সেটা হলো সাসপেনশন আমরা যে ওষুধ খাই সে ওষুধ অনেক সময় সাসপেনশন হয় এই জন্য ডাক্তাররা বলে যে ওষুধ খাওয়ার আগে সেটা ঝাঁকিয়ে নিতে যাতে করে নিচে যেটা জমা পড়ে সেটা যাতে সমসত্বভাবে মিশে যায় সমস্ত দ্রবণে কোয়াগুলেশন তো কোয়াগুলেশনটা কি কোয়াগুলেশন হলো গিয়ে যে আমাদের বিস্তৃত দশার কণাগুলো একে অপরের কাছাকাছি এসে একটা বড় কণা যখন তৈরি করে তখন তাকে আমরা বলি কোয়াগুলেশন এবং আমরা যদি কোনো একটা বিস্তৃত দশার ভিতর কোনো একটা তরি বিশ্লেষণ যোগ করি তখন যেটা হয় তখন আমাদের ওই কণাগুলো মিলে একটা বৃহত্তর কণায় তৈরি হয় এবং অদক্ষিপ্ত হয় তারা এই অদক্ষিপ্ত হওয়ার পদ্ধতিটাকে আমরা বলি কোয়াগুলাম কোয়াগুলাম অদক্ষিপ্ত হয় যেটা অদক্ষিপ্ত হয় তাকে আমরা বলি গিয়ে কোয়াগুলাম তো কোয়াগুলেশন কেন হয় যে আমাদের যখন বিস্তৃত দশার কথা আমরা চিন্তা করি সেই বিস্তৃত দশায় আইদার পজিটিভ চার্জ অথবা নেগেটিভ চার্জের অণুগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আমরা যখন তরিত বিশ্লেষণ যোগ করি তখন তরিত বিশ্লেষের যে কোনো একটা আয়ন আমার কলয়েড কণার আয়নগুলিকে প্রশমিত করে ফলে সেই কণাগুলো স্থির হয় সেই কণাগুলো অধক্ষিপ্ত হয় এবং আমরা পাই গিয়ে কোয়াগুলাম পাই কোয়াগুলাম বলতে আমরা বুঝাই যে জিনিসটা অধক্ষিপ্ত হচ্ছে আর কোয়াগুলেশন হলো গিয়ে আমাদের পদ্ধতিটার নাম তো এখন আমরা সল সম্পর্কে জানবো যে সল হলো গিয়ে যে আমাদের অধক্ষিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত বা কোয়াগুলেশন এর ফলে যখন আমরা কোয়াগুলাম পাই সেই কোয়াগুলাম পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলিকে বলি গিয়ে সল তো এখন এই কোয়াগুলেশন প্রসিজিউর সম্পর্কে হার্ডি এবং শুরলে তারা দুটা সূত্র দেন তারা বিভিন্ন তরিত বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন এবং কলয়েড কণার বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারা খেয়াল করে তারা এই দুটা সূত্র দেন প্রথম সূত্রটা যেটা যে আমি যেই তরিত বিশ্লেষণ ব্যবহার করবো ফর এক্সাম্পল আমি তরিত বিশ্লেষণ হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করলাম আমি যে তরিত বিশ্লেষণ ব্যবহার করব সেই তরিত বিশ্লেষের কোন পার্টটুকু আমার কাজে লাগবে কোয়াগুলেশন জন্য সেটা হলো গিয়ে কলয়েড কণায় যেই চার্জ থাকবে তার বিপরীত ধর্মী চার্জটা আমার কোয়াগুলেশনের জন্য কাজে লাগবে কলয়েড কণায় যদি আমাদের পজিটিভ চার্জ থাকে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্লোরাইড আয়নটুকু আমার কোয়াগুলেশন করবে কলয়েড কণায় যদি নেগেটিভ চার্জ থাকে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ সোডিয়াম প্লাস আয়ন তখন আমার কোয়াগুলেশনের জন্য দায়ী হবে এবং আরেকটা যে সূত্র আমরা দেখলাম সেই সূত্রটা হলো গিয়ে যে তরি বিশ্লেষ্য হিসেবে আমি যেটা ব্যবহার করব তার চার্জ যত বেশি হবে কোয়াগুলেশন তত বেশি হবে চার্জ যদি কম হয় কোয়াগুলেশন কম হবে অর্থাৎ আমি যদি আর্সেনিক অক্সাইড এর কোয়াগুলেশনের জন্য সোডিয়াম প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এবং অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস ব্যবহার করি এই তিনটার ভিতর কোনটা আমার কোয়াগুলেশনের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে সবচেয়ে ভালো তরি বিশ্লেষ্য হিসেবে কাজ করবে অ্যান্সার হবে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস কারণ তার চার্জ সংখ্যা বেশি তো আমরা কোয়াগুলেশন সম্পর্কে জানলাম কোয়াগুলেশন মানে হলো গিয়ে আমার কলয়েড কণার আয়নগুলো অধক্ষিপ্ত হয়ে একটা বড় কণা আকারে পৃথক হওয়ার পদ্ধতিকে আমরা বলি কোয়াগুলেশন এবং অধক্ষেপের পর আমরা যেটা পাই যে অধক্ষেপটা আমরা পাই তাকে আমরা বলি কোয়াগুলাম আর অধক্ষিপ্ত হওয়ার আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলিকে আমরা বলি সল আমাদের দুইটা সূত্র দুইটা সূত্র যেটা বলে তরিত বিশ্লেষের দুইটা পার্টি আমার কোয়াগুলেশনের জন্য দায়ী হবে না কলয়েড কণায় যেই চার্জ আছে তরিত বিশ্লেষের বিপরীত ধর্মী চার্জটা আমার কোয়াগুলেশনের জন্য দায়ী হবে এবং চার্জ যত বেশি হবে তরিত বিশ্লেষের কোয়াগুলেশন তত দ্রুত বা তত ভালো মতো করা সম্ভব আমরা এখন দুধ এবং দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য সম্পর্কে জানবো যে কিভাবে সেগুলো তৈরি করা যায় বা দুধের গুণাগুণ কি এই জিনিসগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আসা যাক দুধের শতকরা সংযুক্তিতে তো দুধের পিএইচ হলো গিয়ে ছয় দশমিক পাঁচ থেকে ছয় দশমিক ছয় এবং দুধের যেই উৎস উৎস হিসেবে আমরা সাধারণত গাভিকেই বলে থাকি কারণ গাভি থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দুধ পেয়ে থাকি তো গাভির দুধের যেই বিভিন্ন সংযুক্তি সেটা আমরা
এরপরে হলো গিয়ে চর্বি চর্বিটা হলো গিয়ে দুধের ক্রিম বা বাংলায় আমরা যাকে বলি ননি তো এই চর্বিটা আমাকে বোঝায় যে আমার দুধ কতটুকু গুণগত মান সম্পন্ন অর্থাৎ চর্বির মান যত বেশি হবে তত বেশি বাটার বা মাখন বা ক্রিম তত বেশি তৈরি হবে তো এবং দেখা যায় এই চর্বি থেকে এনার্জি তৈরি হয় আমরা বলি যে দুধ খেলে শক্তি হয় অ্যাকচুয়ালি চর্বির কারণে সেই শক্তিটা হয়ে থাকে এবং সেই চর্বিটা পার্সেন্টেজ হলো গিয়ে গাভীর দুধে থ্রি পয়েন্ট গাভীর দুধে আমরা প্রোটিন পাই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এবং দুধে সাধারণত প্রোটিন যেটা থাকে সেটা হলো গিয়ে কেজিন তো কেজিন ছাড়াও গ্লোবিউলিন অ্যালবিউমিন বিভিন্ন প্রোটিন পাওয়া যায় বাট কেজিনের পার্সেন্টেজই সবচেয়ে বেশি থাকে দুধে ল্যাকটোজ থাকে ফোর পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট ল্যাকটোজ হলো গিয়ে চিনি এবং দুধ যতটুকুই মিষ্টি লাগুক না কেন সেটার পিছনে দায়ী হলো গিয়ে ল্যাকটোজ এবং ল্যাকটোজ যদি কম থাকে সেই দুধ অনেকটা পানসে পানসে মনে হবে আর খনিজ লবণ খনিজ লবণ থাকে দুধে পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট এবং এই খনিজ লবণ হিসেবে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম লবণ থাকে এগুলো হাড় গঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু বাড়ায় তো এখন আমরা দুধের গঠন সম্পর্কে জানলাম যে দুধ থেকে সাধারণত আমরা মাখন তৈরি করি আমরা এখন ওই মাখন তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে अणुजीव नष्ट हो जाए विभिन्न पचनशील खाद्य द्रव्य तरीके भूमिका रखे तरह ध्वस है আমাদের কিছুদিন সংরক্ষণ করার মতো হয় তো পাস্তুরাইজেশন করার পর আমরা ক্রিম পৃথক করি দুধের থেকে আমরা ক্রিম পৃথক করি তো আমরা এই কাজটা যেভাবে করি যে আমরা সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে আমাদের বাইরের দিকে অনেকটা হালকা দুধ জমা হয় আর ভিতরের দিকে ক্রিমযুক্ত দুধ জমা হয় সেই ক্রিমটাকে পৃথক করার পর আমরা ক্রিমটাকে পরিপক্ক করি মানে আমাদের ক্রিমটাকে আরও স্ট্রং করি এবং সেটাও আমরা ওই সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র দিয়ে করতে পারি এরপরে আমরা কার্নিং বা মন্থন করি এবং এটা বাটার তৈরি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা যে ক্রিমটা পাই একটু ঘন দুধ বা ননি যেটা পাই সেটাকে আমরা কার্ন নামে একটা যন্ত্র আছে তার ভিতরে নিয়ে যখন আমরা মন্থন করি সেখান থেকে আমরা বাটার পাই এখন এই কার্নিংটা কি এটা আমাদের সেভাবে করা হয় যে একটা বাস একটা বাসের নিচের অংশটুকু ছিলে সেখানে অনেকটা একটা পাখার মতো করা হয় এবং এরপর যেটা করা হয় বাসটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুই দিক থেকে টানা হয় তো সিঙ্ক্রোনাইজ ওয়েতে যখন টানা হয় তখন বাসটা একবার ফ্যানের মতো একদিকে ঘুরে আবার অন্যদিকে টানলে বাসটা অন্যদিকে ঘুরে তো অর্থাৎ অনেকটা ওই যে আমরা ডাল যখন রান্না করে সেটা যদি দেখে থাকি যে ডাল রান্না করার সময় একটা যন্ত্র দিয়ে ডালটাকে আগে ভেঙে নেওয়া হয় সিদ্ধ ডালটাকে ভেঙে নেয় ওই পানির ভিতরেই তো সেরকম একটা যন্ত্র দিয়ে যখন আমরা সেন্ট্রিফিউজ করি মন্থন করি বা কার্ন করি তখন সেখান থেকে আমরা বাটার পাই সেই বাটারকে ওয়াশ করলে তাদের দুই থেকে তিন পারসেন্ট আমরা লবণ যোগ করি এবং সেখান থেকে আমরা চূড়ান্ত মাখন পাচ্ছি এই মাখন পাওয়ার পর আমরা যে কার্নিং মেশিন তাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করি এবং ওই পানিটা মুক্ত করার জন্য আমরা বাটার নিডিং পদ্ধতিতে পানি মুক্ত করি বাটার নিডিং পদ্ধতি মানে হলো বাটারটাকে আমরা অনেক বেশি প্রেস করি অনেক বেশি চাপ দিই চাপ দেওয়ার ফলে কিছু পানি বের হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট পানি সম্পূর্ণ বাটারে সুষমভাবে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ আমরা বাটার তৈরির জন্য কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ধাপ যেটা সেটা হলো পাস্তুরাইজেশন এই পদ্ধতিতে আমরা যেটা করি যে আমাদের জীবাণু বা অন্য জীবনধ্বংস করি কার্নিং বা মন্থন কার্নিং বা মন্থনের মাধ্যমে আমরা বাটার অ্যাকচুয়ালি পাই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটার কোনা আমরা পাই এবং এটা পাওয়া যায় হলো গিয়ে যে কন্টিনিউয়াসলি আমরা যখন ওটাকে নড়াচড়া করি যে একটা যন্ত্র দিয়ে আমাদের গ্রামাঞ্চলে ওটাকে বাঁশ দিয়ে করে বা একটা যন্ত্রই আছে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র বা সেন্ট্রিফিউকাল যন্ত্র সেটা দিয়ে আমরা করতে পারি এখন আমরা বাটার তৈরি করলাম বাটার তৈরি করার পর এই বাটারকে সংরক্ষণ করা কিন্তু কষ্টকর কারণ বাটার জারিত হয় জারিত হয়ে গন্ধ তৈরি হয় দাগ হয়ে যায় তো সেই বাটারকে সংরক্ষণ করার জন্য আমরা যেটা করি যে বাটার থেকে ঘি তৈরি করে ফেলি এবং এটা আমরা যেভাবে করি যে আমাদের বাটার যেটা থাকে তাকে তাপ দেই তাপ দিলে সেটা বাষ্পীভবন করার ট্রাই করি বাষ্পীভবন করলে আমাদের অনুজীব ধ্বংস হয় এবং আমাদের পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তো যখন দেখা যায় মাত্র এক পার্সেন্ট পানি থাকে তখন আমি তাপ দেওয়া বন্ধ করে যেটা পাই সেটা হলো বাদামি বর্ণের একটা তরল পদার্থ পাই এবং সেটাকে আমরা বলি ঘি ঘি সত্যিকার অর্থে কিছুই না সেটা হলো গিয়ে পরিশোধিত বাটার এবং এই ঘি ছয় থেকে বারো মাস পর্যন্ত আমরা খুব ইজিলি সংরক্ষণ করতে পারি তো আমরা যেটা দেখলাম আমরা এখানে দেখলাম যে দুধের গুণাগুণ এবং দুধ থেকে কিভাবে আমরা বাটার তৈরি করব এবং বাটার থেকে কিভাবে আমরা ঘি তৈরি করব অর্থাৎ দুগ্ধজাত বিভিন্ন জিনিসের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে আমরা এখানে জানলাম আমরা গৃহস্থালী পরিষ্কারক বা হাউস হোল্ড ক্লিনার সম্পর্কে এখন জানবো যে হাউস হোল্ড ক্লিনার সাধারণত দুই প্রকার একটা হলো গিয়ে আমাদের গ্লাস ক্লিনার আর একটা হলো গিয়ে টয়লেট ক্লিনার 
তো আমাদের গ্লাস ক্লিনার অনেক জায়গায় আমরা ব্যবহার করি আমরা যে আয়না ব্যবহার করি সেই আয়না পরিষ্কার করার জন্য বা আমাদের টিভি বা মোবাইল এর স্ক্রিন পরিষ্কার করার জন্য আমরা অনেক সময় গ্লাস ক্লিনার ব্যবহার করি আর টয়লেট ক্লিনার আমরা টয়লেটে ব্যবহার করি এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো সবার আগে আমরা শুরু করি গ্লাস ক্লিনার নিয়ে গ্লাস ক্লিনার সাধারণত তৈরি করা হয় অ্যালকোহল এবং গ্লাইকোল ইথার দিয়ে বা কোনো কোনো গ্লাস ক্লিনারে আমরা উদ্ধায়ী অ্যামোনিয়াও ব্যবহার করি তো একটা সাধারণ গ্লাস ক্লিনারের উপাদান শুরু আমি এখানে দেখাচ্ছি যে একটা বিউটক্সি ইথানল বা অ্যালকোহল পানি রঞ্জক পদার্থ এবং সিলিকন এগুলি হলো কি আমাদের গ্লাস ক্লিনারের সাধারণ উপাদান এবং গ্লাস ক্লিনার হিসেবে যেখানে আমরা অ্যামোনিয়া ব্যবহার করি সেটা কিন্তু আমাদের ভালো গ্লাস ক্লিনার কারণ অ্যামোনিয়া যেটা করে যে অ্যামোনিয়া আমাদের যে ময়লাটা থাকে ময়লার সাথে মিশে উদ্যায়ী হয়ে যায় মানে উদ্যায়ী হয়ে যায় মানে তাকে যখন কিছু তাপ পায় সে বাষ্প হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে এভাবে উদ্যায়ী অ্যামোনিয়া দিয়েও আজকাল গ্লাস ক্লিনার তৈরি করা হয় তো গ্লাস ক্লিনারের মেকানিজমটা আমরা এখানে দেখাতে চাচ্ছি যে এই এটা হলো গিয়ে আমাদের ক্লিনার অর্থাৎ যেটা আমরা দিব সেটা ক্লিনার পোলার ক্লিনার আমাদের পোলার হয় যে প্লাস মাইনাস এটা হলো গিয়ে আমাদের ময়লাটা যার ভিতর অপোলার প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস থাকে এবং এটা হলো গিয়ে আমাদের গ্লাস যে গ্লাস কিনা আবার অপোলার তো আমরা দেখতেছি যে গ্লাস এবং ময়লার মাঝখানে আগে একটা কানেকশন ছিল এই জন্য গ্লাসে ময়লা ছিল আমি যখন ক্লিনার দেই তখন খেয়াল করি ক্লিনার এবং ময়লার মাঝখানে অনেক শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হচ্ছে আর ময়লা এবং গ্লাসের মাঝখানে কিন্তু আগের সেই দুর্বল বন্ধনই রয়ে গেছে ফলে যেটা হয় ময়লাটা গ্লাসের সাথে না থেকে ক্লিনারের সাথে লেগে যায় এবং এটার কারণটা কি যে ক্লিনার আমাদের পোলার উপাদান সো পোলার উপাদান হয় সেই ময়লার সাথে আমাদের আবেশি ডাইপোল ডাইপোল বন্ধন তৈরি করতে পারে এবং এই যে ব্লু যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধন এটা হলো গিয়ে আমাদের আবেশি ডাইপোল ডাইপোল বন্ধন এবং এটা অনেক শক্তিশালী ফলে ময়লাটা আমাদের গ্লাস বের হয়ে ক্লিনারের গায়ে লেগে যায় আর গ্লাসের সাথে কেন বন্ধনটা দুর্বল হয় কারণ গ্লাস অপোলার তাই সে ময়লাকে আকর্ষণ করে কম ফলে যেটা হয় যে আমাদের গ্লাস থেকে ময়লাটা ক্লিনারে চলে আসে এই আবেশি ডাইপোল ডাইপোল আকর্ষণ বলের কারণে আমরা যখন ক্লিনার হিসেবে উদ্যায়ী কোনো পদার্থ ব্যবহার করব তখন ময়লাটা উদ্যায়ী পদার্থে পরিণত হয় এবং গ্লাস থেকে বের হয়ে আসে একটা প্রশ্ন করতে পারে যে গ্লাস ক্লিনার হিসেবে আমরা একটা খার অ্যামোনিয়া ব্যবহার করছি অ্যামোনিয়ার চেয়েও শক্তিশালী খার হলো গিয়ে আমাদের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন আমি গ্লাস ক্লিনার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করি না এর কারণটা হলো যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমাদের ক্ষারীয় পদার্থ এবং গ্লাসের মূল উপাদান হলো গিয়ে সিলিকা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমাদের সিলিকার সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সিলিকেট তৈরি করে ফলে আমাদের গ্লাস কিন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হয় আমরা গ্লাস ক্লিন করতে চাই গ্লাসকে ক্ষয় করতে চাই না এই জন্য আমরা একটা দুর্বল খার অ্যামোনিয়া ব্যবহার করি যেটা কিনা উদ্ধায়ী পদার্থের মতো কাজ করে অর্থাৎ গ্লাস ক্লিনার হিসেবে আমরা অ্যামোনিয়া ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা ব্যবহার করব না তো গ্লাস ক্লিনার সম্পর্কে অনেক কিছু আমরা জানলাম এখন আমরা টয়লেট ক্লিনার সম্পর্কে জানবো টয়লেট ক্লিনার বেসিক্যালি আমরা দুই টাইপের টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করি একটা হলো গিয়ে মেঝে এবং দেয়াল পরিষ্কার করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা দুর্বল খারীয় টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করি আর খনিজ বা মরিচা যখন পড়ে যায় সেটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা ওমলিও টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করি এবং এটা একটু পাওয়ারফুল হয় তো একটা ওমলিও টয়লেট ক্লিনারের উপাদান আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ফসফরিক এসিড গ্লাইকোল ইথার পানি জেন্থন এবং অ্যালকাইল বেঞ্জ জিন সালফেট বাথটাব যখন আমরা পরিষ্কার করব সেই বাথটাব পরিষ্কার করার জন্য আমরা যদি এই ওমলিও টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের বাথটাব ক্ষয়প্রাপ্ত হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্বল যে টয়লেট ক্লিনার আছে সেই দুর্বল টয়লেট ক্লিনার দিয়ে আমাদের বাথটাবটা পরিষ্কার করা লাগবে এবং ওই খারীয় দুর্বল মেকানিজম খারীয় দুর্বল যে পরিষ্কারক টয়লেট ক্লিনার সেটা কিভাবে পরিষ্কার করে সেটা হলো কি একটা খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমাদের যে মরিচা বা ময়লাটা পরে তার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে লবণ তৈরি করে এবং তারপর যদি আমরা বেশি পরিমাণে পানি দেই পানি দিলে সেই লবণটা আমাদের ধুয়ে চলে যায় এবং এভাবে আমাদের টয়লেট ক্লিনার খারীয় টয়লেট ক্লিনার আমাদের ময়লা পরিষ্কার করে থাকে তো আমরা এখানে যেটা জানলাম আমরা বিভিন্ন রকম টয়লেট্রিস জিনিসের তৈরি এবং তাদের ব্যবহার মেকানিজম সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা গ্লাস ক্লিনার এবং টয়লেট ক্লিনার সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে জানলাম এবং খেয়াল করি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সেটাকে আমরা টয়লেট ক্লিনার হিসেবে ব্যবহার করি কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে কিন্তু আমরা গ্লাস ক্লিনার হিসেবে ব্যবহার করি না আমরা গ্লাস ক্লিনার হিসেবে ব্যবহার করি গিয়ে অ্যামোনিয়াম আমরা ভিনেগার নিয়ে আলোচনা করব যে ন্যাচারাল প্রিজারভেটিভ বা প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ভিনেগার বা সিরকা
তো আমরা কিভাবে ভিনেগার তৈরি করি প্রাকৃতিক ভাবে সেটা হলো গিয়ে যে ফলের যে চিনি থাকে সেই চিনিকে অ্যালকোহলে আমরা কনভার্ট করি ইস্টের উপস্থিতিতে গাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তো ইস্টের উপস্থিতিতে গাজন প্রক্রিয়ায় আমাদের চিনি থেকে আমরা পাই ইথানল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং যে ইথানল আমরা পাই অ্যালকোহল সেই অ্যালকোহল থেকে আমরা ভিনেগার তৈরি করি মাইক্রোডারমা এসিডি একটা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে এবং সেখান থেকে আমরা পাই ইথানোইক এসিডের দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ উৎপন্ন যেই ভিনেগার দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ থেকে আমরা ভিনেগার বলতেছি উৎপন্ন যেই ভিনেগার সেটাকে অন্ধকার স্থানে রেখে দেওয়া হয় প্রায় দুই তিন মাসের জন্য এই পদ্ধতিটাকে যে অন্ধকার স্থানে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাকে আমরা বলি এজিং এবং এই এজিং যত বেশি হবে আমাদের ভিনেগারের কর্মদক্ষতা বা ভিনেগারের ক্রিয়াশীলতা তত বাড়বে অর্থাৎ এজিং ভালো হলে ভিনেগার ভালো হবে এর বেশি সময় ধরে এজিং করলে ভিনেগার ভালো ব্যবহার করা যাবে ভিনেগারের প্রকার ভেদ আমরা ভিনেগার কিসের থেকে তৈরি করতেছি তার উপর ডিপেন্ড করে অনেকভাবে ভাগ করা যায় এখানে মূলত চারটা পদ্ধতি আমরা দেখছি একটা হলো গিয়ে সাইডার ভিনেগার যেটা কিনা আপেল থেকে আমরা যখন ভিনেগার তৈরি করি তখন তাকে আমরা বলি সাইডার ভিনেগার আঙ্গুরের ভিনেগার যখন আমরা গ্রেপস বা আঙ্গুর থেকে ভিনেগার তৈরি করি স্পিরিট ভিনেগার এক্ষেত্রে আমরা ইথানল থেকে ভিনেগার তৈরি করি আর মল্ড ভিনেগার এটা হলো গিয়ে বার্লির দানা চূর্ণ করে যখন সেখান থেকে আমরা ভিনেগার তৈরি করি সেটা হয় গিয়ে আমাদের মল্ড ভিনেগার তো ভিনেগার দিয়ে আমরা কিভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করি বা ভিনেগার কেনই বা একটা প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে সেই খাদ্য সংরক্ষণের কৌশলটা কি ভিনেগার একটা এসিড ধর্মী পদার্থ তো সে যেটা করে সে খাদ্যের পিএইচ এর মান অনেক কমে ফেলে তো দেখা যায় ছয় পার্সেন্ট যে ভিনেগার তার পিএইচ এর মান হলো টু এখন আমাদের অনুজীব ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে যেগুলি খাদ্যের পচনের জন্য দায়ী তারা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পিএইচ এর নিচে বংশ বিস্তার করতে পারে না বা একটা নির্দিষ্ট পিএইচ এর নিচে তারা বাঁচতেই পারে না তো দেখা যায় যে পিএইচ এর মান ফোর পয়েন্ট এর কম হলে খাদ্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নষ্ট হয় না তার কারণ হলো পিএইচ এর মান যখন ফোর পয়েন্ট এর নিচে চলে আসে তখন খাদ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো খাদ্যকে পচায় সেই ব্যাকটেরিয়াগুলি সার্ভাইভ করতে পারে না ফলে খাদ্য পচানোর মতো কেউ থাকে না এবং ভিনেগার যে কাজটা করে পিএইচ এর মান প্রায় দুই থেকে তিনে নিয়ে যায় ফলে আমাদের ব্যাকটেরিয়া বা অনুজীব জন্মাতে পারে না খাদ্য পচে না খাদ্য সংরক্ষিত থাকে ভিনেগারের গুরুত্ব কি যে দেখা যায় আমরা ভিনেগার যুক্ত খাদ্য যদি গ্রহণ করি সেটা তো আমাদের বডির জন্য খুব বেশি ক্ষতিকর ভূমিকা রাখেই না বরঞ্চ সেটা আমাদের অনেক সময় খাদ্যের রুচি বাড়ায় রক্ত সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ায় রক্তের কোলেস্টেরল কমায় ক্যান্সার বা টিউমার প্রতিরোধেও অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে তাই আধুনিক যেই ক্যাম্পেইনটা আমাদের করা উচিত সেটা হলো গিয়ে এখন ফরমালিন ব্যবহার করা হয় খাদ্য দ্রব্য শাক সবজি সংরক্ষণের জন্য বাট সেই ফরমালিন ব্যবহার করলে আমাদের বডি বা আমাদের খাদ্য যন্ত্রের কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যাগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের উচিত আজই একটা ক্যাম্পেইন গড়ে তোলা যেই ক্যাম্পেইনের টার্গেট হবে ফরমালিনকে ভিনেগার দিয়ে রিপ্লেস করা আমরা যদি ভিনেগার দিয়ে খাদ্য শাক সবজি ফলমূল সংরক্ষণ করি তাহলে সেটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে এবং ভিনেগার খুব দামি কিছু না ভিনেগার অনেক সহজলভ্য অনেক সহজেই আমরা তৈরি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে ভিনেগারের তাৎপর্য আমরা দেখলাম ভিনেগারের প্রস্তুতি আমরা দেখলাম ভিনেগারের প্রকার ভেদ আমরা দেখলাম এবং খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ভিনেগারের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা 